ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം മലനാടൻ രുചികൾ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലത്ത് വശത്തായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ ചുവപ്പ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പി ഇനി വീടാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരടുത്ത് പറയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരടുത്തും കൂടെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അവരും കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിൽ വിവാഹ സദ്യകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഒഴിച്ചുകറിയായിട്ട് കാണുന്ന സാമ്പാർ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാറിന് എന്താ വ്യത്യസ്തത എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ ഈ സദ്യയുടെ സാമ്പാറിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് അതായത് തേങ്ങയും മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് വറുത്തെടുത്ത് അതായത് ചിക്കനൊക്കെ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച് വെച്ചൊരു സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വീടുകളിലും പല കുടുംബങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മസാല കൂട്ടുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള ചേർക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോരോ മസാല കൂട്ടുകളിലാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓയിലും കോക്കനട്ടും മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പരിപ്പ് ഇത് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു തക്കാളി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അഞ്ചാറ് വെണ്ടക്ക ഒരു സവോള പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം അനുസരണം പക്ഷേ കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ അമ്മമ്മ പറയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചക്കറിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാണ്ട് കഷ്ണം ഇതാക്കി എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം വഴുതനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട ഒരു കഴുതി ചേർക്കാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഞാൻ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉള്ളി ഒക്കെ വെണ്ടക്ക ഒഴുകിയ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഒരുമിച്ച് മുറിച്ചിടാം വെണ്ടക്ക നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കും വെണ്ടക്ക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുക്കാൽ വേവാകുമ്പം മാത്രമേ വെണ്ടക്ക ഇടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ ഒരുവിധം മുരിങ്ങക്കായി കയറിട്ടൊക്കെ ഇത് വെണ്ടക്കയുടെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില അഞ്ചാറ് ഇല ഉള്ളി കാൽ സൈസ് നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കൊത്തി വരുന്നത് അതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഓപ്ഷനിലാണ് ജീരകം ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഉള്ളവർക്ക് ഉലുവയുടെ അതേ അളവിൽ ജീരകം ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും പറയുന്ന പോലെ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിലും നമുക്കത് മറന്നു പോകും കറി ആക്കുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ തേങ്ങ വറുക്കുന്ന കാരണം എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം
മുളക് പൊടിയിടാം ഇത് മല്ലിപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് കൊത്തമല്ലി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അത് പക്ഷെ അത് മിക്സി നന്നായിട്ട് അറിയണം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മയിലൊക്കെ നല്ല നല്ല നൈസായിട്ട് അരക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചൂടായി വരുമ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരേ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി എപ്പോഴും ഒരേ അളവിലായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് മേ ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് സാമ്പാർ പൊടി ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കണം കുക്കറിൽ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുള്ളത് പരിപ്പും കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന പതിവില്ല അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ പൊതുവേ ഞാൻ മുമ്പ് റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചക്കറികൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമല്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പോകും നമ്മൾ ഒന്നാമത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഹെൽത്തി ഫുഡായിട്ട് പച്ചക്കറികളും മത്സ്യങ്ങളും മാംസായാലും എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ വേവിക്കാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുക ഇപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം ഭാവിയിൽ നമുക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തിളക്കുമ്പോൾ തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ആ പുളിവെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഒരു മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പുളിവെള്ളം പുളി ഒഴിക്കുക ആദ്യം തന്നെ പുളി ഒഴിച്ച് ആ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ണം ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ഒന്ന് പറയും ഈ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം കഷ്ണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കണം അതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതുവരെ ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവാൻ അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വേവേ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഇട്ട കഷ്ണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചിലവർ തക്കാളി ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇടാം പക്ഷേ എനിക്ക് തക്കാളി കുറച്ച് ഉടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം തക്കാളി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നവർക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കൂടെ തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഈശ കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേ ചേർക്കേണ്ട തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് അരക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വറുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ് ഇതൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെണ്ടക്ക ചേർക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവാണ് വെണ്ടക്ക വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ഞാനിപ്പോൾ വെണ്ടക്ക ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് വെണ്ടക്ക അഞ്ചാറോ വെണ്ടക്ക എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ സാമ്പാറിൽ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെണ്ടക്ക മാത്രം ഇട്ടിട്ട് സാമ്പാർ വെണ്ടക്ക സാമ്പാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെണ്ടക്കയും തക്കാളി ഉള്ളിയും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെണ്ടക്ക കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഇടാം അതിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം പക്ഷേ വെണ്ടയ്ക്ക അധികം വേവണ്ട നമ്മളൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളും വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച് അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പ് ചേർത്ത് ആ മിക്സി ഒന്ന് അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആ മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഈ അരപ്പിൽ കിടക്കും സാധാരണ തേങ്ങ അരച്ച കറിൽ തേങ്ങ അരച്ച
കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിക്കണം അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാറും നല്ലോണം തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാമ്പാറിൻ്റെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കട വറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ അരപ്പ് കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ മണം വരണം അതാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കടു വറുത്തിട്ട് കടു വറുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഓഫാക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ചു അടച്ച് വെച്ച് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ മാ നേരം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നാളെ തന്നെ ഈ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു പുതുമയായിരിക്കില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻസ് അയക്കുക റിവ്യൂസ് അയക്കുക പിന്നെ കൂടാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായി ഇനിയും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ നന്ദി നമസ്കാരം